आज हमारे साथ हैं के सी पीपल जो कि एक आई एस रिटायर आई एस ऑफिसर हैं आज सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि गांधी जी ने हमारे लिए जो समाज के लिए कार्य कर रहे थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कौन से कार्य कर रहे थे उन्होंने देखिए मैं समझता हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो दलित और बहुजन समाज के लिए गांधी जी ने क्या काम किए मैं समझता हूँ ये आप पूछना चाह रहे होंगे तो वैसे तो गांधी जी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है ये सब लोग जानते हैं वो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और उनका सभी आदर करते हैं लेकिन जहाँ तक बहुजन समाज का और दलित समाज का जो योगदान की बात है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उस समय संघर्ष चल रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष जो है 1917 से शुरू हुआ था जो उन्होंने जो दलित लोग थे वो अछूत थे उस समय तो अछूतपन के खिलाफ उनका बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष था और उसी बीच में गांधी जी भी जब उसमें फील्ड में आए तो कांग्रेस में गांधी जी काम करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और मदन मोहन मालवी के साथ भी उन्होंने काम किया तो गांधी जी ने जो मेन जो उन्होंने जो उनका मकसद था वो देश को आज़ाद कराना था और सभी जातियों को सभी संप्रदायों को सभी धर्मों को एक साथ ला कर के उनकी लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ थी तो देश में उस समय जब वो लड़ाई लड़ रहे थे उसी समय दो लड़ाई लड़ी जा रही थी एक तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जा रही थी लड़ाई और एक दूसरी जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो यहाँ के लोग जो यहाँ की जो व्यवस्था है जिसको हम लोग मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस व्यवस्था की लड़ाई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर की जो लड़ाई थी वो महात्मा फुले की लड़ाई थी महाराष्ट्र से तो महात्मा फुले की लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया और महात्मा गांधी भी उस लड़ाई में सहयोग देना चाहते थे लेकिन वो कहते थे कि जो अस्पृश्यता है जो अछूतपन है ये ठीक नहीं है और मैं इसको नहीं चाहता कि अछूतपन रहे तो उन्होंने एक हरिजन नाम से एक पेपर चलाया था और उनकी एक संस्था भी बनाई थी उसके लिए काम करते थे और गांधी जी ने यहाँ तक भी कह दिया था कि मेरा अगला जन्म अगर हो तो हरिजन के घर में ही होना चाहिए तो गांधी जी बड़े दयावान थे हरिजनों के प्रति दलितों के प्रति लेकिन जो उनका मूवमेंट था वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं भा रहा था वो कह रहे थे कि ये वर्ण व्यवस्था है देश की ये जो यहाँ की समाज व्यवस्था है यहाँ की धार्मिक व्यवस्था है इसको हिंदू या ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोलते हैं उसकी जड़ में जो है वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था को वो चाहते थे कि जब तक वर्ण व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है अछूतों का अछूतपन ख़त्म नहीं होगा वो दार नहीं हो सकता उनका तो इसलिए उनकी लड़ाई तो थी अछूतपन के खिलाफ उनकी लड़ाई थी एक वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब का मानना था उन्होंने अपनी किताबें जो लिखी हैं उसमें उन्होंने बोला है कि वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म दोनों एक ही बात हैं और इसके रहते हुए जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हो सकती एनी रिलेशन ऑफ कास्ट में भी उन्होंने लिखा है बुद्धा एंड धम्मा में भी लिखा है तो उन्होंने अल्टरनेट जो उसका उपाय बताया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो दलित हैं जो बहुजन हैं उसके दो लोग शोषक हैं एक तो जो धर्म के मुखिया हैं जो पुजारी हैं जो पुरोहित हैं एक तो वो इसके दुश्मन है उन्होंने सामाजिक रूप से इनके लिए प्रताड़ित किया है दूसरे यही वर्ग जो मजदूर हैं और उन मजदूरों के लिए ये जो पूंजीवाद है उसने प्रताड़ित किया है तो दो उस पर क्या नाम है सेक्टर पे वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं एक तो पूंजीवाद से और दूसरा जो है ब्राह्मणवाद से तो दोनों को ही हमें जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोनों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो खाली गांधी जी के ही खिलाफ नहीं कम्युनिस्ट के साथ भी बाबा साहब ने काम किया लेकिन कम्युनिस्ट से उसने ये कहा कि आप मतलब पूंजीवाद को ख़त्म तो करना चाहते हैं 
लेकिन देश से आप मतलब जो है ब्राह्मणवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते इसलिए ये लड़ाई जो है आमूलचूल परिवर्तन बहुजन समाज में नहीं हो सकता तो उन्होंने 1936 में जो अभी हम आज सेमिनार करने जा रहे हैं तो 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई कम्युनिस्ट को छोड़ करके और उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए जिसमें एक सबसे बड़ा काम जो बाबा साहब ने किया वो जो काम के घंटे थे उस समय अंग्रेज़ों के समय में वो चौदह घंटे मज़दूरों को काम करना पड़ता था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें अंग्रेज़ों के सामने प्रस्ताव रखा कि ये बहुत है अमान भी मतलब एक तरफ है तो उसकी जगह उन्होंने काम के घंटे आठ करवा दिए मतलब चौदह से घटा के आठ करवा दिए वैसे तो बहुत सारे काम हैं डीए और मतलब मेटर्निटी लीव बहुत सारी चीज़ें करी हैं उन्होंने मजदूरों के लिए लेकिन ये सबसे बड़ा जो काम हुआ है चौदह घंटे की जगह आठ काम के घंटे करवाना ये उनका बहुत बड़ा योगदान है तो पूना पैक्ट जब हुआ तो पूना पैक्ट में यही था बाबा साहब अम्बेडकर को अलग से रिकॉग्निशन दिया अंग्रेज़ों ने 1942 में जो बायसराय की मतलब जो काउंसिल थी उसमें केंद्रीय मंत्री बने बाबा साहब अम्बेडकर श्रम मंत्री बने थे और बहुत सारे काम मतलब उन्होंने श्रमिकों के लिए भारत के मजदूरों के लिए किए दूसरी तरफ उन्होंने धर्म के ऊपर भी काम किया उन्होंने कहा कि ये जो जो हिंदू धर्म है इसमें एक सणान जो पैदा हो गई है और ये दूर नहीं हो सकती इसलिए मैं उसको रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ तो उसकी जगह उन्होंने आपने देखा होगा 14 अक्टूबर उन्नीस को बौद्ध धर्म दिया और बात ये उनने सोच ली थी 1936 में और दिया छप्पन में यानी 20 साल उनको सोचने में लगा और 20 साल के बाद में उन्होंने जो रिप्लेसमेंट दे दिया जब उन्होंने मनुस्मृति की होली जलाई उन्नीस में तो उसके बाद में उन्होंने उसकी जगह भारत का संविधान दिया तो भारत का संविधान क्या है कि समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित है और जो बुद्धिज्म क्या है समता स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है यानी भारत का संविधान और मतलब जो है आपका बुद्धिज्म दोनों एक ही चीज़ें यानी भारत का संविधान जो है वो मनुस्मृति के संविधान का रिप्लेसमेंट है मतलब मानव को मानवता के अधिकार मिल गए हैं भारत के अंदर लोग आज़ाद हैं तो वो आज़ादी तो चाहते थे लेकिन लिबर्टी चाहते थे लिबर्टी का मतलब संवैधानिक आज़ादी हो कानून के दायरे में रह कर के उनको आज़ादी हो और ऐसा आज है और लोगों के मतलब जो गांधी जी का था गांधी जी ने अपने उसमें संशोधन नहीं किया अस्पृश्यता में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका विरोध किया और पूना पैक्ट की मतलब जो उसमें परिणति हुई जिसमें हम लोगों को आज जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए आर अच्छी सीटें मिलती हैं अभी आपने देखा होगा कल और परसों के बीच में अभी दस साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया सरकार ने इसी सरकार ने बढ़ा दिया मोदी सरकार ने तो बड़ी जल्दी बढ़ा दिया जाता है लेकिन जो ये जो रिजर्वेशन में प्रमोशन हो गया रिजर्वेशन जो सामाजिक रिजर्वेशन है उसको मतलब वहाँ से होता है और कोर्ट में जा अटक जाता है उनका आज तक नहीं होता लेकिन जो सरकारी जो जनप्रतिनिधि हैं सरकार में जो रहते हैं उनका तो सरकार हर दस साल में बड़ी जल्दी कर देती है अभी 25 जनवरी को ख़त्म होने वाला है उससे पहले रिकमेंड कर दिया दस साल के लिए और बढ़ाया जाता है उनके लिए लेकिन जो उनका अटका पड़ा है प्रमोशन में आरक्षण है दूसरे आरक्षण हैं ओ के लिए जो उनकी बावन आबादी है उनको सत्ताईस मिल रहा है ये सब चीज़ें अटकी पड़ी हैं इसके ऊपर अभी सरकार ने कोई विचार नहीं किया लेकिन ये जो उनके मतलब जो अपने प्रतिनिधियों के लिए मुंह नहीं खोलते हैं उनके लिए बड़ी जल्दी कर दिया गया तो इनको जो जो आरक्षण जो दिया गांधी जी ने उन्नीस में जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं बाबा साहब का उनका पैक्ट हुआ उसके तहत ये जनप्रतिनिधि निकल के आए जिनका दस साल हर दस साल में मतलब किया जाता है लेकिन लोग जो बड़ी टिप्पणी करते हैं बड़ा खेद का विषय है कि हमारी जो पूर्व जो क्या नाम है लोकसभा की स्पीकर थी उन्होंने भी बोला कि दस साल के लिए आरक्षण किया गया है जो सामाजिक आरक्षण है वो दस साल के लिए नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है लेकिन जो राजनीतिक आरक्षण है उसकी दस साल की सीमा थी लेकिन उसको तो फटाफट बढ़ा दिया जाता है और इसकी समीक्षा होने की बात चल रही है तो ये समीक्षा होने की जो बात करते हैं वो गांधी के लोग या जिनको मतलब क्या नाम है आर के लोग या हिंदू महासभा या रामराज्य परिषद ये अलग सब कांग्रेस के संगठन थे बाद में मतलब जो आरएसएस के रूप में मतलब उसका परिणति हुई वो आज भी हैं और आज भी मतलब दूसरे तरीके से मतलब उसका विरोध होता है 
और वो चाहते हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसको सीमित कर दिए जाएं और गांधी जी का जो क्या नाम है जो सिद्धांत था उस सिद्धांत से ये पैदा हुए जिनको काशी जी ने कहा कि उन्नीस के बाद में जो जनप्रतिनिधि पैदा हो रहे हैं वो सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं हैं वो एक चमचे हैं जो अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं और जिसकी वोटों से जीत के आते हैं उनके लिए कोई भी पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता इसलिए उनका हर दस साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता है और जिनके लिए ज़रूरत है जिन मज़दूरों के लिए पूरी मजदूरी नहीं मिलती है उनके लिए ज़रूरत है जिनके लिए रोज़गार नहीं मिल रहा है लाख लोग बेरोजगार चौदह करोड़ लोग बेरोजगार हैं देश के अंदर उनके लिए रोज़गार की ज़रूरत है और जो बेगार पर लोग काम कर रहे हैं कितने लोग जो है अभी पूरे संविधान में ख़त्म कर दिया गया है कि बच्चों के लिए आप उस पर उस पर नहीं लगा सकते हैं काम पर नहीं लगा सकते हैं लेकिन पढ़ने की जगह बच्चों के लिए अभी बाल श्रम पर लगाया गया है तो ये सब शोषण जो हो रहा है इसकी मतलब बहुत इसकी ज़रूरत है तो उस सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है कि पूरा देश जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है पूरे देश की व्यवस्था जो है उनके निजी कंपनियों के हाथ में चली जा रही है लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि स्टेट सोशलिज्म होना चाहिए राज्य समाजवाद होना चाहिए देश के अंदर तो राज्य समाजवाद तो कहीं भी नहीं आ रहा समाजवाद की जगह क्या आ रहा है ये आपका जो प्राइवेटाइजेशन आ रहा है तो रोज़गार के मोर्चे पे भी आपको ज़रूरत है आपके लिए ये जो आरक्षण है हमें राजनीतिक आरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें रोज़गार की ज़रूरत है और हर व्यक्ति के लिए हर बच्चे के लिए चौदह से छः साल तक का उसको शिक्षा की ज़रूरत है